Xin chào các bạn, Ruby đến hẹn lại lên đây. Ở tập trước những quân xúc giác được tung ra để chọn người làm chiếc đồng hồ đến ngược. Nước sẽ được xả vào người chơi khi từng phút trôi qua. Liệu sự đoàn kết có lên ngôi hay sẽ giết chết lẫn nhau? Thù hận sự ích kỷ có được bỏ qua bằng bao dung và tha thứ? Ai sẽ là người giải mã đáp án ở trò chơi này? Hãy cùng Ruby xem tiếp tập 5 và 6 của bộ phim trò chơi ngàn vàng này nhé! Bắt đầu thôi nào khán giả của Ruby xinh đẹp. Trong lúc Nam Chính đang có giải thích cho Suezaki hiểu về phân tích hình học thì đối phương có vẻ vẫn lơ ngơ như bỏ đội nón sau đó Nam Chính giải thích về hình tam giác cho học sinh của mình hiểu. Thời gian thì cứ dần trôi qua mà thầy thì giảng một kiểu còn học sinh thì cứ vẽ táo với lê ra mời thầy ăn thôi, sau đó trò yêu móc túi ra được mấy đồng tiền lẻ và một đống bùi nhùi. Sau đó Nam Chính dạy học trò gấp hình theo chỉ dẫn, sau một hồi máy móc tay máy loàng ngoằng thì cuối cùng học trò của Nam Chính cũng đã thành công, đúng là cũng không đến nỗi khiến người xem phải ức chế. Lúc này nước lại được xả ra nhưng Nam Chính vẫn cố giữ bình tĩnh để mọi người tập trung. Thầy thì vẫn lên lớp dạy học mặc kệ cái chết cận kề còn học trò thì cố gắng ngồi căng não giải toán. Nào là đồ thị phương trình tam giác loạn xạ hết lên. Lúc này Suezaki giật chiếc iPad của tên còn lại để chuẩn bị gửi đáp án thì ở phòng bên kia Sirup đang ngước mặt lên trời hận đời vô đối. Một tên cầm ngay chiếc đế không biết để cái gì đi sang phòng bên cạnh mà không nói không rằng câu gì. Trở lại bên phòng nam chính thì đang xảy ra xung đột. Hai bên qua lại xì và nhau trong khi thời gian thì vẫn cứ trôi. Đúng là gần tới cái chết rồi thì cũng không còn gì để mất có khác. Lúc này còn 4 phút nữa là thời gian kết thúc, bên phòng G đã trả lời xịt. Nước thì dâng tới tận cổ rồi, sống chết chỉ còn trong găng tấc mà thôi. Zoom E cũng xịt theo, Zoom G cũng xịt. Xịt và xịt tất cả đã bị loại hết, kể cả mấy tên bạn trí cốt của Nam Chính cũng ăn quả bom xịt nốt. Quá đen cho đội bán kem mà lúc này chỉ còn tim của Nam Chính và anh Nam Sinh Sirup mà thôi. Lúc này cột nước đã cận kể đỉnh điểm cũng báo hiệu thời gian sắp hết. Hai anh tài đang lái lên ý tưởng nào đó, sau đó là con số 17 đã hiện lên cùng một lúc với cả hai nhân vật của chúng ta. Đội của Sirup đã gửi đáp án trước nhưng thật không may đáp án đó lại ăn phải quả bom xịt to tướng. Lúc này trò chơi có vẻ hay và hấp dẫn hơn sau khi chỉ còn đội của Nam Chính. Hết cách Suezaki liều mình phá vỡ chiếc bình nhưng nếu nó dễ phá thế thì đâu còn là trò chơi, là phim nữ cơ chứ. Nam Chính ra sức van xin rồi tĩnh tâm liều mình tới giây phút cuối cùng. Đúng là nhân vật chính có khác, anh đã chọn số 16 tương ứng với cối say gió, rồi cuối cùng đáp án cuối cùng cho phòng của Nam Chính đã được gửi đi. Lúc này cả lão dây dần và bà thư kỹ ngơ ngác nhìn có vẻ không vui cho lắm nhưng rồi chuyện gì đến cũng phải đến có muốn loại Nam Chính cũng không được vì Nam Chính đã được sắp xếp thành thiên tài rồi. Nhưng cột nước thì đầy ặc rồi Nam Chính ngất đi lúc này đáp án đã được công nhận tất cả người chơi còn lại đã được cứu. Học trò thì ra sức cứu thầy, nhưng cũng vô ích. Nước đã được rút đi thì các nhân vật của Ruby cũng đã ngất xỉu hết rồi. Trong khoảnh khắc này tình bạn lên ngôi, sự ích kỷ hẹp hòi đô thị đã không còn nữa chỉ thấy được là sự tiến hóa trong suy nghĩ của mỗi con người khi trải qua thời khắc ấy. Ông bạn trong đội Nam Chính còn hô hấp nhân tạo thế này có chết người không cơ chứ? Nếu mà là cô gái có phải hay hơn không? Tất cả mọi người trong khoảnh khắc đó đã được cứu sống dưới sự chứng kiến của lão già dai dần cùng đồng bọn. Sau đó bà trợ lý của lão dai dần bước ra có vẻ không vui cho lắm nhưng vẫn phải công nhận thành quả chiến thắng của Nam Chính có được ba chiếc phòng cho ba người chơi. Sau khi rời khỏi trò chơi Nam Chính như trở thành vị cứu tinh của mọi người. Mọi người ngước lên nhìn Nam Chính còn thằng bạn tâm giao thì nhảy vào ôm trầm lấy Nam Chính. Mọi thứ lại trở về với thường ngày tối hôm đó đám bạn cùng Nam Chính lại có bữa thưởng thức lẩu ô đừng của tập đoàn dai dần. Ngay lúc đó, Nam Chính kể cho đám bạn của anh ta về sự thật của trò chơi mê cung tam giác vừa rồi. Thực ra đã có sự sắp xếp từ trước người vào bể. Trong khi đó, trò chơi kế tiếp đã được chuẩn bị sẵn sàng để chào đón các thí sinh vào cuộc chơi. Hiện tại tổng kết thì Sirup vẫn là người dẫn trước với ba vòng. Chỉ còn thiếu một vòng nữa là chiến thắng. Sáng hôm sau, đội của Nam Chính thức dậy đã khởi động ngày màn đi kiếm vòng rồi. Chắc hít nhiều nước rồi nên đang phê. Nam Chính gặp Sirup. Sirup muốn trả ơn cứu mạng cho Nam Chính bằng một chiếc vòng nhưng Nam Chính từ chối chỉ đơn giản là Nam Chính không muốn chiến thắng nhờ vào sự giúp đỡ của người khác. Sirup mời Nam Chính về đội để cùng chiến thắng nhưng nếu về thì Nam Chính sẽ phải bỏ lại bạn bè phía sau. Đó là điều không thể nên Nam Chính đã từ chối. Sirup nghe thấy vậy tức giận liền bỏ đi. Nam Chính cùng đám bạn đi đến cổng nơi những trò chơi đang diễn ra thì thật bất ngờ hôm nay tất cả các cánh cửa của những trò chơi đó lại đóng. Ngó ngó nghiêng nghiêng thì bên nào cũng đóng hết lạ thay có duy nhất một cánh cổng được mở ra. Nam Chính cùng đám bạn bước vào. Một trò chơi chỉ có duy
không biết có trốn nốt không nhưng chờ chiêu thay trò chơi phải cần ba người mới có thể tham gia được. Lúc này thằng bạn chỉ cố Hiroshi quay lại. Đúng là lúc gian nan mới biết ai là bạn. Thế là đã có hai người vẫn còn thiếu một người nữa. Yuki xuất hiện đòi tham gia với hai anh bạn kia. Nam chính vui vẻ nhận lời. Sau đó cả ba liền bước vào phòng chơi. Cả ba được nằm xuống sàn đeo gông cố định người lại chắc sợ bỏ trốn giữa chừng đây mà. Hi hi. Ngay lập tức đèn trong căn phòng sáng trưng cùng với tiếng nói là sự chào mời đầy gây giận của tên dẫn chương trình của trò chơi quái dị. Trò tiếp theo có tên là mỏ neo. Nói nôm na là ba người chơi sẽ thay nhau trả lời câu hỏi nếu trả lời đúng thì mỏ neo sẽ đi lên, nếu trả lời xe mỏ neo sẽ đi xuống nhìn cái mỏ neo siêu to khổng lồ thấy kia mà rơi xuống trí con nát người chứ còn gì là hình với thủ nữ chứ. Cả ba được dọa cho một phen hú hồn hết phía luôn. Trò chơi nó là vậy đấy, trò nào cũng đều nguy hiểm và sẵn sàng lấy mạng người chơi cả. Trong lúc đấy thì bà thư ký của lão dài dần có điều dặn dò tên bên kia. Trò chơi gì mà sắp đặt trước thế này còn gọi gì là công bằng nữa chứ? Câu hỏi thứ nhất bắt đầu. Người đầu tiên trả lời là thằng bạn Hiroshi của nam chính. Chiếc mỏ neo thì cứ bay vù vù bên trên hết hồn thế kia. Thằng bạn Hiroshi của nam chính có vẻ yếu tim có lẽ vì thế nên sợ quá mà trả lời sai. Câu thứ hai nam chính đã trả lời đúng cứu vớt cho tên ngốc kia. Yuki cũng trả lời đúng nhưng điều lạ là đúng hay sai thì có hai bên vạch lên xuống khác nhau. Và tất nhiên lúc nào cũng luôn có một câu hỏi giống như một từ khóa của câu trả lời chính nếu đúng thì mỏ neo tăng lên hai nấp. Bất ngờ thằng ngốc bạn của nam chính tưởng chắc cú mèo với câu trả lời nhưng nhớ kiểu gì mà tiền cũng có quên được chắc chưa xài tiền to nên không biết mặt sau là hình gì nên ném ship vào tim mình. Yuki cũng trả lời sai. Vậy là tụt mấy bốn điểm. Nam chính chọn câu trả lời đặc biệt. Phía bên này bà trợ lý của lão dài dần đã sắp xếp sẵn cho nam chính câu hỏi. Câu hỏi được đưa ra là lão dài dần có tổng cộng bao nhiêu người yêu? Trời ra rồi mà còn có người yêu cơ à? Đúng là không liên quan nhưng Ruby thấy có tiền là làm gì cũng được nhé các bạn khán giả. Nam chính trả lời có 53 cô nhưng không may câu trả lời đó không đúng vì tiền nhiều như dai dần thì ngày nào chẳng có một cô. Nhưng không ngờ nam chính đã đi đúng hướng với câu trả lời cuối nên làm tên chủ trò chơi có phần không vui cho lắm. Tới lượt Hiroshi, nam chính dùng kế khích tướng và làm tín hiệu cho thằng bạn mình nhưng cũng không giúp được gì nhiều cho thằng ngốc ấy. Yuki cũng trả lời sai liên tiếp, dù nam chính vào thế bê tắc, không sợ quân địch mạnh mà chỉ sợ đồng đội như xít. Bên ngoài đồng đội của Nam Chính có vẻ đang lo lắng cho số phận của anh ta, liệu ở tập kế tiếp đội của Nam Chính sẽ ra sao? Kết thúc tại đây hay là đi tiếp chúng ta cùng chờ đón những tập cuối cùng của bộ phim nhé. Phim tới đây là hết ạ, à. các bạn thấy sao về những tập vừa rồi? Cho Ruby biết dưới phần bình luận nhé, nếu thấy hay cho Ruby xin một like cũng như một sắp nhớ bấm chuông để không bỏ lỡ bất kỳ bộ phim nào đến từ Ruby nhé. Ruby yêu các khán giả nhiều ạ. À. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.